السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهر أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يسلح لكم معمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأتق السنن سن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل لعبادي يقول التي يحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا بريم الله സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് തക്കവയോടെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ എന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ എൽമിൻ്റെ മജിലിസിൽ ഒന്നാമതായി നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം ശ്രദ്ധാർഹമായ ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നതാണ് ഇവിടെ നാം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ സലഫുസ്സാലിഹുകളുടെ മാതൃക സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ സലഫികൾ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതിൽ അവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വീഴ്ചകളെ സംബന്ധിച്ചും ഒരു പുനരാലോചന നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വയം വിമർശനം നടത്തുകയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരവസരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിനുള്ള മറുപടി നമ്മളിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ പലരും സ്വലഫികളായി അറിയപ്പെടുന്ന സലഫീയത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സലഫി മൻഹജി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കുറവാണ് അഖീതയുടെ കാര്യത്തിലും മൻഹജിന്റെ കാര്യത്തിലുമൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നവർ പലരും സ്വഭാവത്തിന്റെ കാര്യം വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എൽമ് നേടുന്ന കാര്യത്തിലും ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഒക്കെ അവർക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ പെരുമാറ്റം ആളുകളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അവർ ഒരലംഭാവം കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ആദ്യമായി ഗ്രഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമുക്ക് എല്ലാ രംഗത്തും മാതൃകയാണ് അവിടെയും സലഫീയത്തിന്റെ മാർഗം എന്താണ് സലഫുകളുടെ മൻഹജ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അഖീതയിലും ഇബാദത്തുകളിലുമൊക്കെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ ജനങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ മുഹാമലാത്തിലും നമ്മൾ സലഫീയത്തിന്റെ മാർഗം അവലംബിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കർക്കശ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുക തന്നെ വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ സലഫികളാകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് ഹദീസുകൾ സൽസ്വഭാവത്തിന് പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ഹദീസുകൾ കേൾപ്പിക്കാം ഒന്ന് ഹിയാറുക്കും അഹ്സനുക്കും അഹ്ലാക്ക നമ്മൾ മദസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസായിരിക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമന്മാർ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഹൈറുനാസി അഹ്സനുഹും ഹുലുക്ക ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ അവരിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവനാകുന്നു എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസിൽ തന്നെ ഹസൻ എന്ന് ഒരു കൽപ്പനയായി തന്നെ നബിസല്ലാ അലൈഹി വല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പരലോകത്ത് കനം തൂങ്ങുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് സൽക്കർമ്മത്തെ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാളിൽ 
ഒരു മുമ്മിന്റെ തുലാസിൽ ഏറ്റവും കനം തോന്നുന്നത് സൽ സ്വഭാവമായിരിക്കും അപ്പൊ പരലോകത്ത് ഗുണമാണല്ലോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് പരലോകം തന്നെയാണ് ഞാൻ നല്ല സ്വഭാവക്കാരനായാൽ അതെനിക്ക് പരലോകത്ത് ഉപകാരപ്പെടും എന്റെ പരലോകത്ത് മീസാനിൽ കനം തൂങ്ങും എന്ന ചിന്തയായിരിക്കണം സൽ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കാൻ ദുസ്വഭാവങ്ങളെ കൈവെടിയാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം ഇന്നമിൻ അഹബിക്കും ഇലയ്യ അഹ്സനുക്കും അഹ്ലാക്ക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് എന്ന് അപ്പോ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ഒരു നല്ല സുഖകരമായ ജീവിതത്തിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന നിലക്കോ അല്ല നമ്മൾ സൽ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ മതമില്ലാത്തവരും കുറെ മാനേഴ്സ് പാലിക്കും അല്ലെ മാനേഴ്സ് എന്ന പൊതുമര്യാദകൾ അല്ലെ അച്ചടക്കം ആളുകൾക്കിടയിലുള്ള പരസ്പര റെസ്പെക്ട് ഇതൊക്കെ അവർ പാലിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്ത് സുസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു മാനർ എന്ന നിലക്കാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയാവരുത് നമ്മുടെ ദീനിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് പരലോകത്ത് ഏറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു മുമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ വേറൊന്നും ആലോചിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ആ നിലക്ക് സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ കാണണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്ന കടത്തുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് റസൂലുള്ളയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്ത മറുപടി തക്വാഹി വഹസുനുൽ ഹുൽഖ് കണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക തക്വയുണ്ടാവുക സൽ സ്വഭാവിയാവുക അപ്പൊ സൽ സ്വഭാവവും തക്വയുമാണ് നമ്മളെ പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ കടത്താൻ ഏറ്റവും സഹായകമായ സംഗതി അതിന് നേരെ മറിച്ചും റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ് നബി സല്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടോ വായും ഗുഹ്യസ്ഥാനവും ഇത് രണ്ടുമാണ് മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നരകത്തിൽ കടത്തുന്ന കാര്യം ഇപ്പൊ വായ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളും ഗുഹ്യസ്ഥാനം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈംഗികമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമാണ് ധാരാളം ആളുകളെ നരകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്ന വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നരകം വാങ്ങുന്ന അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിക്കൂടാണ് ആർ എനിക്ക് രണ്ട് താടിയല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള നാവിനെയും രണ്ട് കാലുകൾക്കിടയിലുള്ള ഗുഹ്യസ്ഥാനത്തെയും എനിക്ക് നന്നായി ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വാക്ക് തരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വാക്കു കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജാമ്യം നിൽക്കാം അപ്പൊ നാവും ഗുഹ്യസ്ഥാനവും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാർഗത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ജാമ്യം നിൽക്കാൻ സാധിക്കൽ റസൂല് നമുക്ക് സ്വർഗം തരാൻ വേണ്ടി ജാമ്യം നിൽക്കും എന്നാണ് ഈ ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാത്രല്ല സ്വഭാവക്കാരനായ ഒരാൾ അയാൾ അയാളുടെ സ്വൽ സ്വഭാവം മുഖേന നോമ്പുകാരന്റെയും നിസ്കാരക്കാരന്റെയും പദവിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇബാദത്തുകളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ നിസ്കാരം നോമ്പൊക്കെ ഉള്ള പ്രധാനമായിട്ട് കാണുക എന്നാൽ ആ പദവി ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അയാളുടെ സൽസ്വഭാവം കാരണമായി മാത്രല്ല ദുസ്വഭാവികളെ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നതായ പല ഹദീസുകളും കാണാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്നല്ലാഹലുബുകുൽ ഫാഹിഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്ലീലൻ സംസാരിക്കുന്നത് ബദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന സംഗതികൾ പറഞ്ഞാൽ ഹരന്ത എന്ന വർത്താനം പറയുന്ന ആളുകൾ ബദാ അത്തുല്ലിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നിവാസം പറയാന അപ്പൊ തോന്നിവാസം പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ അശ്ലീലം സംസാരിക്കുന്ന ആളെ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുക അള്ളാഹു വെറുക്കുക ദുസ്വഭാവങ്ങളെ അള്ളാഹു വെറുക്കുന്നു സൽ സ്വഭാവങ്ങളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഒരു സെലഫിയായ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റബ്ബിന്റെ വിള അവന്റെ പൊരുത്തം അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുവഴി സ്വർഗവും റബ്ബിന്റെ വെറുപ്പ് അതുവഴി നരകം അതാണ് നാം ഭയപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം നാം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വജഹത്തു വജി അലി എന്ന് പറയുന്ന പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ ദീർഘമായ രിവായത്തിൽ കാണാം അള്ളാഹു മഹദീനി അഹ്സൻ ഇല്ല അഹ്ലാഖ് ലാ യഹദീലി അഹ്സനിഹ ഇല്ല അന്ത 
വസ്രിഫ് അന്നി സജി അഹ ലായസ്രിഫ് അന്നി സജി അഹ ഇല്ല അന്ത അള്ളാഹുവേ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നീ എനിക്ക് വഴി കാണിക്കണേ നീ എന്നെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ചേർക്കണേ കാരണം ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വഴിതെടുക്കുവാൻ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല വസ്രിഫ് അന്നി സജി അഹ മോശമായ സ്വഭാവം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ നീക്കിക്കളയണേ ലായസ്രിഫ് അന്നി സജി അഹ ഇല്ല അന്ത മോശമായ സ്വഭാവത്തെ എന്റിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയില്ല നീ അല്ലാതെ അപ്പൊ നല്ല സ്വഭാവം നമുക്ക് നൽകാനും ചീത്ത സ്വഭാവത്തെ നമ്മളിന് ഇല്ലാതാക്കാനും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം ധാരാളമായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വിചാരം ഞാൻ നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണ് എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോട് നമ്മോട് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തുന്നവരോട് നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് താമസിക്കുന്നവരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാലാണ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം മെച്ചപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓരോരുത്തരും വിചാരം എന്താണ് ഞാൻ മുന്തിയ സ്വഭാവത്തിന്റെ ആളാണെന്നാണ് എല്ലാരും വിചാരം അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നല്ല സ്വഭാവത്തിന് വേണ്ടി ചീത്ത സ്വഭാവത്തിന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയും റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേക ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദർശം എത്ര മഹത്തായ ആദർശമാകട്ടെ അത് നമ്മളിലൂടെയാണല്ലോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മോശമാണെങ്കിൽ നാം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ആദർശം എത്ര മഹത്തായതായിട്ടും കാര്യമില്ല ആ ഓന്റെ സലഭീയത്തല്ലേ അത് ഇവിടെ കേൾക്കണ്ട ഓനെ അമ്മക്കറിയാ ബേട്ടക്ക് കേട്ടോ ബനാണ് ബന സലഫി ബനക്ക സലഫി ബന സലഫിയത്തേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമായി തന്നെ നമ്മൾ കാണണം കാരണം നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ ചോദിക്കപ്പെട്ട യാ റസൂൽ അയ്യു ഇസ്ലാമി അഫ്ലൽ ഇസ്ലാമിൽ ഏത് കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് കൊടുത്ത മറുപടി മൻ സലിബൽ മുസ്ലിമൂന മിൻലിസാനി വയതിഹി ഏതൊരാൾ അയാളുടെ നാവിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും മറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവനാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം അതിൽ നിന്ന് മറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ മുസ്ലിം ആകുള്ളൂ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ ദ്രോഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ ശക്തി എന്റെ സ്വാധീനം എന്റെ പണം അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാൾ ദ്രോഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആവുകയില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഒരാൾ തനിക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ അത് തന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടിയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മുക്മിനാവുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മുക്മിനാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ അത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന് മറ്റൊരു സഹോദരന് വേണ്ടിയും ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ നമ്മോട് ആളുകൾ എങ്ങനെ ഇടപഴകണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ നാം മറ്റുള്ളവരോടും ഇടപഴകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൽസ്വഭാവത്തിനുള്ള നമ്മുടെ പ്രേരണ ദീനായിരിക്കണം ദീനായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രധാന പ്രേരണ പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ വിചാരിക്കും സൽസ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് നല്ല തന്നെയാണ് സൽസ്വഭാവ്യ ഇത്ര പറന്നൊന്നുമല്ല എന്ന രൂപത്തിൽ അത് എടുത്താ കൂലിയുണ്ട് ഒഴിച്ചാ കുറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ കേവല സുന്നത്തായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ കാണരുത് നിഷിദ്ധമായ ഒരു സ്വഭാവം ഹറാമായ ഒരു സുലൂക്ക് അതൊരിക്കലും ഒരു സെലഫിയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിർബന്ധമായും ഉദാഹരണ ചതി വഞ്ചന അനീതി അക്രമം ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ ബിസിനസ് രംഗത്തൊക്കെ നല്ല താടിയും വെച്ച് വസ്തുവൊക്കെ കയറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ആളുകളിൽ നിന്ന് ഷെയർ വിരിക്കും ബന്റെ താടി കണ്ടിട്ട് ആളുകൾ പൈസ കൊടുക്കും ബൻ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നമ്മൾ എന്റെ താടിയൊക്കെ വിചാരിച്ചു അവൻ എഴുതി വാങ്ങിയതും കൂടി ഇല്ല എന്ന് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ ആളുകളെ പറ്റിക്ക അവ സെലഫിയായി നടന്നിട്ട് സെലഫിയായി അഭിനയിച്ചിട്ട് ആളുകളെ പൈസ പറ്റിക്ക ബിസിനസും ഷെയർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ചേർക്ക അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അത് വേറെ ഒരാളെ കണ്ട് ഷെയർ വാങ്ങുന്നത് ഇവർക്ക് പിന്നെ ലാഭവീതം കണ്ട് കൊടുക്കും ലാഭം ഉണ്ടായി കച്ചവടം നടക്കണ്ടേ ഈ രൂപത്തിൽ ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്ന സ്വഭാവ
പക്ഷെ പറ്റുമോ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അവരോടുള്ള കടമകളില്ല നിർവഹിക്കാതിരിക്കുന്ന തടസ്സാണോ വസാഷി ബഹുമാഫിദ്യൂഫ കണ്ടോ ദുനിയാവിൽ അവരോട് നീ രണ്ടുപേരോടും നല്ല നിലക്ക് സഹവസിക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പലയിടത്തുള്ള അവൻ സെലഫി ആയതോടുകൂടി പിന്നെ എന്നെ തിരിഞ്ഞോക്കാണ്ടായി എന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ദുരന്തം തന്നെയാണ് ഉമ്മാനോട് ഉപ്പാനോടുള്ള കടമകൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക തന്നെ വേണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പല തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരൊറ്റയടിക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത്ര നേരത്തെ സെലഫിയത്ത് മനസ്സിലായ പോലെ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മള് അവർക്ക് കുറച്ച് സാവകാശം കൊടുക്കണ്ടേ അവർ ജീവിക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇത്ര കാലം കേട്ടതും പറഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതും അത് തെറ്റാണെന്ന് ഒരൊറ്റ നിമിഷം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ബോധ്യാവോ ബോധ്യാവൂല അതുകൊണ്ട് എന്തു വേണം അതിനുള്ള ഒരു സാവകാശം നമ്മൾ അവർക്ക് നൽകുകയും രണ്ടരക്ക് സുന്നസ്കരിച്ച സുന്നത്ത് സ്കരിച്ചിട്ടേ ഇരിക്കാം കേട്ടോ അത് അവിടെ വരുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അവിടെ ഒരു സ്റ്റൂൾട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ കുടുംബബന്ധം പാലിക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ വാപ്പയും ഉമ്മയും നോക്കൽ ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ എൽമ് പഠിക്കാനാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോവുക വാപ്പാനും ഇമ്മാനിയും ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല എവിടുക്കാ പോണെന്നും കൂടിയില്ല അങ്ങോട്ട് മുങ്ങലാണ് പിന്നെ യമനിലെത്തിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ എത്തിന്നൊക്കെ പിന്നെ കത്ത് വരലോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് വരലോ ആണ് അവിടെ ഉപ്പാനോട് ഉമ്മാനോട് അവന് കടമല്ലേ ഇപ്പം ഫറളായ എൽമ് പഠിക്കാനല്ല പോണത് നിസ്കരിക്കാനും നോമ്പെടുക്കാനും അത്യാവശ്യ എൽമ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിന് ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും സമ്മതം വേണ്ട അതിനിപ്പോ തൽക്കാലം അവിടെ പോണൊന്നുമില്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ള എൽമ പഠിക്കാനാണ് അവൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അവന്റെ ഉപ്പാനോട് കടമല്ലേ ഉമ്മാനോട് കടമല്ലേ ഉപ്പാനും ഉമ്മാനിയൊക്കെ പെരുവഴിയിലാക്കിയിട്ട് അവരോടൊന്നുള്ള യാതൊരു കടമയും നിർവഹിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടി കയറുക മുങ്ങ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്മതം ചോദിക്കൽ പോട്ടെ എവിടുക്കാ പോണെന്ന് അറിയണ്ട അവസാനം പോലീസ് വീട്ടിൽ വരികയാണ് നിങ്ങളെ മോനെ കാണാല്ല എന്ന് പരാതി ഉണ്ടല്ലോ എവിടെയാവും പോയത് എവിടെയാവും പോയത് എന്നിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുക ഇപ്പൊ പടന്നേന്ന് പത്ത് ഈ ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകൾ പോയിട്ട് പോണോൽക്ക് പോയാ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്താ അവര് പോയത് ഏതോ തീവ്രവാദ സംഘടനയിലേക്കോ മറ്റോ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ വീട്ടുകാരെന്ത് പഴച്ചു വീട്ടുകാർ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിസ്തരിക്കലുകൾക്കും ഒക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് കയറിയിറങ്ങി ഓരോരുത്തരും വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു മകനെ കൊണ്ടുണ്ടായ പീഡനാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മള് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മാതാപിതാക്കളോട് നന്മ കാണിക്കുക കുടുംബബന്ധം ചേർത്തുക ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായും ഒരു മുസ്ലിമിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട സ്വഭാവമാണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോകരുത് പല ആളുകൾക്കും അങ്ങനെയാണ് ചിലഫിയത്ത് അങ്ങ് കയറിയ ഉപ്പാക്ക് പിന്നെ പൈസ കൊടുക്കൂല ഉമ്മാന നോക്കൂല ഏ അവരൊക്കെ കുറാഫികളാണ് ശരി കുറാഫി അല്ല കാഫറ എന്ന് വെച്ചോ ഹിന്ദുവാണ് അല്ലെ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് നീ ഇങ്ങ് മുസ്ലിം ആയതാ എന്നാ നോക്കണ്ടേ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അച്ഛനും അമ്മയും വന്നിട്ടില്ല എന്നാലോ എന്നാലും അവരോടുള്ള നബിന്റെ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ സഹാബികൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നു വാപ്പിയും മീൻ അപ്പുറത്തായിരിക്കും എന്നിട്ട് ചില സഹാബികൾ അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തി അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ നിർബന്ധിയാനാവുമല്ലോ ഇനി മോന്റെ ചെലവ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോന്റെ ആദർശം ഞാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അവരെ ഇസ്ലാമാകാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്ക അപ്പൊ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സാമ്പത്തിക സൗകര്യങ്ങൾ കുറക്കാൻ പാടില്ല അവരെ ഹിതായത്തിലാക്കുക എന്ന് നിന്റെ ബാധ്യതയല്ല ലൈസ് ആലൈക്ക ഹുദാഹും വലാഖിൻ അള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് അത് സുഹൃത്തൽ ബഹ്റയിലുള്ള ആയത്ത നമ്മൾ ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നത് ചുരുക്കിയിട്ട് അവരെ ഇസ്ലാമാകാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അതുപോലും നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിർബന്ധമായും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അത് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലാത്ത ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തെറ്റുകളുണ്ടല്ലോ അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഇനി ഇതിന് പുറമെയുള്ള മുസ്തഹബായ നല്ല നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ അഫ്ലലായ സ്വഭാവങ്ങൾ അതൊന്നും കേവലം സുന്നത്തായിട്ട്
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ രംഗത്തുമാണ് അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ഐഷ അലി അല്ലാഹു വൻഹയോട് ചോദിക്കണ്ടായി അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാസ്മന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ പത്നി ഐഷ ബീവി കൊടുത്ത ചുരുങ്ങിയ മറുപടിയുണ്ട് എന്താത് അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ഖുർആാനായിരുന്നു റസൂലുല്ലാന്റെ സ്വഭാവം ഖുർആാനായിരുന്നു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സ്വഭാവങ്ങളും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിണങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മാനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാനോട് നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് ചോദിക്കാണ് എങ്ങനെയാ മൂപ്പര സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാ അതൊന്ന് പറയാക്കുക നല്ലേ കാര്യൊക്കെ താടിയൊക്കെ വെച്ചാണ് ചിലച്ചൊക്കെ തന്നെ സ്വഭാവം വളരെ പോക്ക ഭാര്യ പറയും ഞാനിപ്പോ അത് പറയുന്നില്ല ഞാൻ മൂപ്പര കഞ്ഞും കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടതൊരു അതപകടാകണ്ടങ്ങൾ വേറെ ആരുടെ ചോദിച്ചോളി എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാത് നമ്മുടെ അയൽവാസിക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റാത് അത് വളരെ മോശല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മള് നന്നാക്കണം നബിസ്വല്ലാസ്മയുടെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു അവിടൊക്കെ നമ്മൾ എത്തണം ആദരണീയ സ്വഭാവങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനാണ് ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നബിസ്വല്ലാ വസ്ലമ്മ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഹദീസിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അനസർ അലി അള്ളാഹു അന്നു നബിയുടെ സേവകനായിരുന്നു സെർവന്റായിട്ട് ജോലിത എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഹദം തുൻ നബി അസല്ലാസ്ലം ആശ്രസിനി പത്ത് വർഷത്തോളം നബി സല്ലാ വസ്ലമക്ക് ഞാൻ സേവനം ചെയ്തു ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്നൊരു വാക്ക് അവിടുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാനുസരിച്ച് നീ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്ന് റസൂൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല വലാലിശയിൻ തറക്തുഹു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാതെ വിട്ടിട്ട് ലിമ തറക്തഹു നീ എന്തേ അത് ചെയ്തില്ല നീ എന്തെ അത് ചെയ്യാതെ വിട്ടത് എന്നും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല വഖാന റസൂൽ അലൈസ്ലാസ്ലാസ്ലാസ്ലം ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമ സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നു കണ്ടോ ഇതാരാ പറയുന്നത് പത്ത് കൊല്ലൻ നബിക്ക് സേവനം ചെയ്ത അനസ്രതി അള്ളാഹു എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് ഛേ എന്നൊരു വാക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തിനേ ചെയ്തു എന്നും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാതെ വിട്ടതുകൊണ്ട് എന്തേ ചെയ്തില്ല എന്നും എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത് നബിന്റെ മാത്രം സ്വഭാവമല്ല ആരും കൂടി സ്വഭാവ അനസിന്റെയും കൂടി സ്വഭാവമാണ് അനസ് അലി അള്ളാഹിന്റെ കൂടി സ്വഭാവമാണ് ആ നിലക്കുള്ള സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടോ നമ്മൾ ആളുകൾ ഇന്ന് ഹജ്ജിന് പോകും വളരെ ആഘോഷത്തിൽ ഒപ്പം ഒരു കവറിൽ കൊടുത്ത് അവസാന ഹജ്ജിന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന ഞാൻ മരിച്ചോളോ അവനായിട്ട് ഒരു ബന്ധം അല്ല എന്നറി കാരണം മുപ്പ മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം അവനെ പൊറുപ്പിച്ചത് എനിക്ക് ആലോചിച്ചൂടാ എന്ന് പറയും അല്ലേ ഒരാൾ നല്ലവനാണെന്ന് സാക്ഷി പറഞ്ഞപ്പോ എമറുള്ള എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അയാൾ എങ്ങനെ അറിയാം പള്ളി നിക്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടിട്ടാ ആള് നല്ല അറിയ നിങ്ങൾ അയാളെ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അയാളെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അയാളെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവ ഇതിലൂടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തി നോക്കണം കൂടെ താമസിച്ചു നോക്കണം കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു നോക്കണം അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പുറത്തു വരാം മറ്റേ പള്ളിക്ക് എങ്ങനെ കാണുന്ന വിളിച്ച് കാണിച്ച് അങ്ങ് പോയാൽ ഓന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ജീവിച്ചു നോക്കണം ഓന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഒരു മുഖം ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ ഞമ്മൾ ആള് നാളുകളെ കാണുമ്പോൾ ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല സ്വഭാവം പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ ബടക്ക് സ്വഭാവം ചില ആളുകളുണ്ട് വീട്ടിൽ നല്ല സ്വഭാവക്കാരനായിരിക്കും പുറത്ത് വളരെ മോശമായിരിക്കും വേറെ ചാൾ പുറത്ത് വളരെ മാന്യനായിരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറിയാൽ ഭാര്യയോടും കുട്ടിയോടും ഉമ്മാനോടൊപ്പമൊക്കെ ബടക്ക സ്വഭാവമായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഒരു മുസ്ലിമിന് പാടില്ല ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു മുഖേ പാടുള്ളൂ അവന് പിന്നെ രണ്ട് മുഖം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ ചരിത്രം സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം അതൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് നമ്മൾ വായിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പാളെ നമുക്ക് ശരിയായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പോ നബിസല്ലാസ്മയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഏറെ മികച്ചു നിന്നൊരു സ്വഭാവമാണ് വിനയവും അതുപോലെ വിട്ടുവീഴ്ചയും മാപ്പും കാരുണ്യവും ഒക്കെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ ചരിത്രം എഴുതിയ ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ ഏറെ എടുത്തു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് റസൂലുല്ലാന്
ഒരു വലിയ പങ്ക് അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അത് ഖുർആാനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹു പറയാണ് സൂറത്താൽ ഇമ്രാനിലെ നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യത്താൽ നീ അവരോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറി കണ്ടോ വളരെ മൃദുലമായി പെരുമാറി വലവ് കുന്ത ഫല്ലൻ ഖലീദൽ ഖൽബി കഠിന ഹൃദയനും പരിശു സ്വഭാവിയുമായിരുന്നു നീ എങ്കിൽ ലം ഫല്ലു മിൻ ഹൗലിക്ക അവർ നിന്റെ ചുറ്റു നിന്നും പിരിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു അപ്പൊ നബിസ് അല്ലാസ്മയുടെ ചുറ്റും അവർ ഒത്തുകൂടാനുണ്ടായ കാരണം നബിസ് അല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മയുടെ ഹൃദയ വിശാലതയും അവിടുത്തെ കാരുണ്യം നിറഞ്ഞ സ്വഭാവവുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് റസൂലിനോട് അല്ല പറയാണ് ഫാഹു അൻഹും വസ്തഹിർലഹും നീ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുക വശാബിർഹുംഫിൽ അംരി കാര്യങ്ങളിൽ അവരോട് നീ കൂടിയാലോചന നടത്തുക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടിയാലോചന നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം നീ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കുക അപ്പൊ കൂടിയാൽ ഏത് കാര്യത്തിന് നമ്മൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുമ്പോഴും ആ കാര്യത്തിൽ പരിചയമുള്ള നല്ല സ്വഭാവക്കാരായ ആളുകളുമായിട്ട് മുശാവറ ചെയ്യണം ഒന്ന് മശൂറ ചെയ്യണം എന്നിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഇന്ന് പിന്മാറാൻ പാടില്ല റസൂൽ അള്ളാഹി സദാസൻ സഹാബത്തിനോട് കൂടിയാലോചന ചെയ്തിരുന്നു കൂടിയാലോചനയിലൂടെ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും പിന്നെ അതിന് പിന്നോട്ട് പോകാതെ തവക്കുലാക്കി മുന്നോട്ട് പോവുകയുമാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസം ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബുൽ മുത്തവക്കിലീൻ അള്ളാഹു തവക്കുലാക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഈ ആയത്തില് നബി സല്ലാ അലൈ വല്ലമയെ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം എന്തുമാത്രം ആ നാട്ടിലെ ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന താല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് മൃദുലമായ സൗമ്യമായ ആ സ്വഭാവം ഇന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടോ അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചിന്തിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യമാണ് വിട്ടുവീഴ്ച മനസ്ഥിതി മാപ്പ് കൊടുക്കൽ ക്ഷമിക്കൽ പൊറുക്കൽ സാരല്ല എന്ന് പറയൽ നമ്മൾക്കുണ്ടോ ഇല്ല പലർക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പകരം വീട്ടിൽ തന്നെ ചീഞ്ഞാം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിലേക്ക് നാളെ നാളെ മരിച്ചിനിലടക്ക് ഞാൻ അതിന് പകരം വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ പ്രതികാര മനസ്ഥിതി പ്രതികാര വാഞ്ചിയോടുകൂടി ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അന്ന് ആ ചെയ്തിരുന്ന പകരം വീട്ടിൽ നിന്ന് ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല ചാൻസ് നോക്കി നടക്കുക ഞാൻ എന്ന് രാത്രി അതാ നമ്മളെ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പകരം വീട്ടാൻ എന്താ അങ്ങനെയാണോ യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഒരു സഹാബി സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബി പലരും അയാളുടെ പിന്നാലെ കൂടി എന്താ ഇപ്പൊ ഇയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ് അറിയാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ കുറെ നിരീക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നത് കാണില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു എന്താ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യണ് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ആരോടും ഒരു വിരോധവും മനസ്സിൽ വെക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളത് മനസ്സ് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഉറങ്ങാറുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശാലമാകേണ്ടതുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ നബിസല്ലാസ്മയുടെ കാരുണ്യവും വിട്ടുവീഴ്ചയും മാത്രം നമ്മൾ വിഷയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ മാത്രമുണ്ട് അത്രമാത്രം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത മാപ്പ് കൊടുത്ത ആളാണ് സുലല്ലാഹി സല്ലാസ്ലം എന്തെല്ലാ ഉപദ്രവം ചെയ്തവരാ മക്കാര് നബിയെ മുഖത്ത് തുപ്പിയിട്ടില്ലേ കഴുത്തിൽ മുണ്ടിട്ട് മുറുക്കി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലേ അവസാനം വീട് വളഞ്ഞില്ലേ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിഞ്ഞഴിഞ്ഞ കൊടൽമാല റസൂർ അള്ളഹി സല്ലാസ് നിസ്കരിക്കുമ്പോ കഴുത്തിൽ കൊണ്ടു കഴുത്ത് തലവന്തി ഒരൊട്ടകത്തിന്റെ കൊടൽമാല ഒന്നിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തലവന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് അവര് കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്ക അവസാനം ഫാത്തിമാബി വന്നിട്ട് അതെടുത്ത് മാറ്റിയത് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതുപോലെ വാള് കൊളത്തി ഒരു മരത്തിൽ കൊളത്തി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ താഴെ കടന്നിറങ്ങുമ്പോ വന്നിട്ട് വാളെടുത്തിട്ട് ആ വാളിങ് എടുത്തിട്ട് മുഹമ്മദ് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോവാണ് ആരുണ്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ മാപ്പ് കൊടുത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലൈസ്വലിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ആ രൂപത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയും മാപ്പാക്കലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടോ എന്ന് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഫല്ലും ഖലീദുൽ ഖൽബാണോ പരിശ സ്വഭാവിയും കഠിന
ഏതൊരാളെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പുഞ്ചിരിച്ച മുഖത്തോടുകൂടി ആളുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓൻ സെലഫി അന്വേഷണം എന്റെ മോണ്ടത്ര ഉണ്ടാവും ആരെ കണ്ടാലും ഇങ്ങനെ എന്താ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്തൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ച അതിന് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണോ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കിട്ടൂല ചില മനുഷ്യന്മാര് എന്താ സുഹൃത്തെ ഒന്ന് ചിരിച്ചാല് നീ സൽക്കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നിനെയും നിരാശ നിസാരമായി കാണരുത് പ്രസന്നമായ ഒരു തെളിഞ്ഞ മുഖത്തോടുകൂടി നിന്റെ സഹോദരനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് പോലും അതുപോലും ഒരു പുണ്യമാണ് അതിനു പോലും കൂലിയുണ്ട് എന്താ നമുക്കൊന്ന് ചിരിച്ചാല് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇബിനു ഹസൈമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ മക്കാരിമുൽ അഹ്ലാഖ് എന്ന ഒരു പ്രസംഗം പുസ്തകമാക്കി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് തലാഖത്തുൽ വജ്ഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുഖം ചുളിക്കാതെ നല്ല പ്രസന്ന മുഖത്തോടുകൂടി ആളുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ചറിയാൻ പറയാണ് തലാഖത്തുൽ വജിഹ് നിന്റെ മുഖം പ്രസന്നമായിരിക്കുക എന്നത് നീ ആരുമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നോ അവരെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കും നിന്റെ നേരെ വരുന്നവർക്കും അത് ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ അടുപ്പവും ഉണ്ടാക്കും അത് ഈ തലാഖത്തുൽ വജ് പ്രസന്ന മുഖമായിരിക്കുക എന്നത് നിന്നിൽ നിന്നും നിന്റെ ഹൃദയം വിശാലമാകുവാനും നീ ആരെ നേരിടുന്നുവോ അവർക്കും ഹൃദയവിശാലതയുണ്ടാകുവാനും അത് കാരണമാകും ഇത് നീ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്ക് നിനക്കതിന്റെ ഗുണം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്ക നമ്മളൊന്ന് മുഖത്തിന്റെ മുഖം ചുളിക്കാതെ നമ്മളൊന്ന് പ്രസന്ന മുഖത്തോടുകൂടി ആളുകളെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നൊരു ശേഷം പറയാ ലാക്കി നീതാ കുന്ത അബൂസൻ ഫൈനാസിക നീ എപ്പോഴും മുഖം ചുളിച്ചവനാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നിന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും വെറുത്തു പോകും വലായൻ ശരിഹൂര ബിൽ ജുലൂസ് ഇലയിക്ക നിന്റെ കൂടെ നിരിക്കാൻ പോലും അവരുടെ മനസ്സിന് വിശാലതയുണ്ടാവില്ല വലാബി തഹദ് സിംഹക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല വറുപ്പ് മാത്തു സാബ് ബിൽ മറന്നിൽ ഖത്തീർ മാത്രമല്ല നിനക്ക് തന്നെ ഗുരുതരമായ ഒരു രോഗം വരും വഹുബമായി സമ്മാ ബിൽ ലഹത്ത് അതിന് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയാ എല്ലാരോടും ഒരു ദേഷ്യം ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ത് ഇതിങ്ങനെ ബലം പിടിച്ച് നടക്കുക എന്തൊരവസ്ഥ ആലോചിച്ചോക്കൂ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ സുഹൃത്തെ ഈ രോഗത്തിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം ഒന്നല്പം വിശാലമാവുക നമ്മുടെ മുഖം ഒന്ന് പ്രസന്നമാവുക എന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗം ഈ ടെൻഷൻ രോഗം സമ്മർദ്ദ രോഗം ബാധിച്ച ആളുകൾ ഡോക്ടർമാർ പറയല് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കോപമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ ഇളക്കി വിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അകന്നു നിൽക്കണം കാരണം അത് അയാളുടെ രോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നാൽ പ്രസന്ന മുഖത്തോടെ കൂടി ഇരിക്കുക എന്നത് ഈ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കും കാരണം മനുഷ്യൻ ഇത് മുഖേന ഹൃദയ വിശാലതയുള്ളവനും ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനുമായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയും എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും വേണം ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ലയിക്കരുത് ചീത്ത ആളുകളുമായി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കരുത് നല്ല ആളുകളുമായി കൂട്ടുകൂടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരെയും വെറുത്ത് അവരെയൊക്കെ ബഹിഷ്കരിച്ച് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണോ മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി ഇടപഴകുമ്പോ മനുഷ്യരുമായി ഇടപഴകുമ്പോ അവരിൽ പല സ്വഭാവക്കാരുണ്ടാവും പല തരക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ മക്കളും ഒരേ സ്വഭാവമാണ് ഒരു ഉപ്പാന്റെ മക്കൾക്ക് അഞ്ചാൾ അഞ്ച് തരം സ്വഭാവമായിരിക്കും ആ അഞ്ച് സ്വഭാവത്തോടും ബാപ്പി ഇമ്മയെ അണങ്ങുന്നില്ലേ അപ്പൊ നമ്മളെ ജ്യേഷ്ഠ ഓന്റെ സ്വഭാവം എനിക്ക് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠാണ് ജ്യേഷ്ഠ അങ്ങനെ സ്വഭാവമാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുക മറ്റേ അനിയനോ ഓൻ അങ്ങനെ സ്വഭാവം ഓനനുസരിച്ച് നിൽക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം ഒന്നോ പൊട്ടിപ്പോവില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അൽ മുസ്ലിമുല്ലതി യുഹാലിത്തുൽ മുസ്ലിമീന വയസ്ബിറു അല അദാഹും മുസ്ലിമീങ്ങളോട് കൂടിക്കലരുകയും എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ശല്യങ്ങളെ സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമാണ് 
خير من المسلم الذي لا يخالط المسلمين ولا يصبر على اذاهم മുസ്ലിമീങ്ങളോട് ഇടപഴകാതിരിക്കുകയും എല്ലാത്തും വേറിട്ടുക്കുക ഒരാളേറ്റ് ഒരു ബന്ധം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കുക കല്യാണത്തിന് എന്നാലും ഓനൊരു മൂലക്കെ എവിടെ ചെന്നാലും ഓനൊരു മൂലക്കെ അങ്ങനെ ആളുകളേറ്റ് ബന്ധപ്പെടാതെ നിന്നിട്ട് അവരിൽ എന്തെങ്കിലും ശല്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുകയും ജനങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമിനേക്കാൾ ഉത്തമൻ ആരാണ് ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകുകയും എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന റസൂലായി സല്ലി സ്വല്ലമ പറയാൻ ഇന്ന് ഒരാൾ സെലഫിയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അയാൾ ആദ്യം ചേച്ചാ ആ നാട്ടിൽ എല്ലാരും കണ്ട് ബഹിഷ്കരിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെന്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി ഒരു ചെറിയ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അതോടെ ആ നാട്ടിൽ അയാൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനിട്ട് ഒരു ബന്ധം അല്ലാതെയാവും അങ്ങനെയാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇപ്പോ തൗഹീദ് അംഗീകരിക്കുന്ന സുന്നത്ത് അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഖുറാഫാത്തില്ലാത്ത ചെറുക്കില്ലാത്ത വിദഗ്ധത്തില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് പോലും നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാവുന്നില്ല അവരേതെങ്കിലും മതസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അവനെ നമ്മൾ മുബുദ്ധദീനെ പോലെ കണക്കാക്കിയിട്ട് അവനെ ഹജർ ചെയ്യണം ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്നാണ് പല ആളുകളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതോടുകൂടി അവരോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ചാൻസ് പോയി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഈ ആളുകളാണ് അല്ലെ ഖുർആാനും സുന്നത്തും പ്രമാണമായി അംഗീകരിക്കുന്ന സെലഫുകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയാണ് ദീൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരോട് നമുക്ക് നല്ല ബന്ധം വെച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ അവരെ സെലഫിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ വിജയിക്കുള്ളൂ അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല ആളുകളോട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു നിന്നാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥപ്പോ നമ്മൾ ദീന് പഠിക്കുന്നത് നല്ല ആളെന്നായിരിക്കണം അഹല സുന്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ആദർശമുള്ള ആളുകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ദീൻ പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അണഞ്ഞ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതും അവരോടായിരിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്നാ എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ രണ്ടു നാൾ വേറെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്ത് കുസു കുസു ഓരോ അങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അല്ലല്ലോ ഈ ആളുകളെറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ബന്ധം വേണം സലാം പറയുകയും കൈ കൊടുക്കുകയും വിശേഷം ചോദിക്കുകയും അവരോടൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മുടെ ഈ സെലഫിയത്ത് അവരിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മളെ ആളുകളെ സ്വഭാവം എന്താച്ചാൽ നമ്മളൊരു വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക നൂറേ നൂറ് സെലഫികൾ മാത്രം അതല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് നല്ല അപ്പൊ എന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ എങ്ങനെ കൂട്ടരെ സെലഫിയത്ത് വളരുക നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചവിട്ടി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തണ്ടേ നമ്മൾ അല്ലാത്ത ആളുകളെയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ആ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്നിട്ട് അവരോട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക ഇതിലാരും ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിനോട് എന്ത് ചെയ്യാ പി എം എൽ ചോദിക്കുക എന്നാലും ചിലതൊക്കെ അത് ലംഘിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് താക്കീത് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം അവർക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം പിന്നെയും ചേർക്കണം ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ആളുകൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് വരെ സ്ത്രീകൾക്കായിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ നിബന്ധന സെലഫി പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ക്ലോസറ്റിലെ വെള്ളം പോലെ കൂടൂല്ല കുറയില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയല്ലേ ഇത് കൂടെ ഇത് വികസിക്കേണ്ട കൂട്ടരെ സെലഫിയത്ത് വികസിക്കണമെങ്കിൽ സെലഫിയത്ത് ഇല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെയും കൂടി ചേർത്തണ്ടേ എന്നിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഇവർക്കൊക്കെ ഇത് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മള് അപ്പൊ എവിടുന്നാ നമ്മൾ ആളുകൾ ഈ ഇറുക്കിയ സെലഫിയത്ത് പഠിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുടുസായ സെൽഫിയത്ത് ഉണ്ടോ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കല്ലേ നമ്മൾ വേണ്ടത് അത് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു വേണം നമ്മൾ ശരിക്ക് ജന വിഷയം പഠിക്കണം ഇപ്പോ മുബുദ്ധതിയോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടാണ് സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോടൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അത് വ്യാഖ്യാനപരമായ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ അതിലുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു കക്ഷി ഒരു വിദേശത്തിന്റെ കക്ഷിയാണ് എന്ന് ആരാ പറയേണ്ടത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉലമാക്കളാ പറയേണ്ടത് അല്ലെ
അവന്റെ കൂടെ അവന്റെ പിന്നാലെ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ അർത്ഥ തിന്നാൻ പാടില്ല അവനോട് ശരാം പറയാൻ പാടില്ല അവനോട് കൂടി പെരുമാറാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ മുബുത്തദീനോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടുകളായിട്ട് വല മാക്കള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതാരാ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒരു മഹല്ലില് ഞമ്മൾ രണ്ട് ശതമാനം മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനവും അവിടുത്തെ മുബുത്തദീകളും ഞമ്മൾ അവരെ ബഹിഷ്കരിച്ച് എന്താ ഉണ്ടാവുക ഓൽക്ക ആ ബഹിഷ്കരണം ഏൽക്കുവോ ഞമ്മളങ്ങ് ഒറ്റപ്പെടുന്നല്ലാതെ അപ്പൊ ബഹിഷ്കരിക്കണോ ലൈഫാണ് ബഹിഷ്കരിക്കണോ ലൈഫാണെങ്കിൽ ബഹിഷ്കരണം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഗുണം കിട്ടൂല ബഹിഷ്കരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഗുണം കിട്ടണം ഓന് മാറ്റണ്ടാകണം മനസ്സിലായില്ലേ ഓനതൊന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോരണം എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകണം ഷേഖ് ഉൽ സാഹിബിൻ തൈമിയ റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി ഈ ഹജ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മറുപടിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിപ്പിക്കണം ഈ ബഹിഷ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശക്തിയും ശക്തിക്കുറവും അവരുടെ സംഖ്യാധിക്യവും സംഘബലം കുറവും ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫൈനൽ മക്സൂദ് ബിഹി കാരണം ഹജുർ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ജജുറുൽ മഹ്ജൂരി ഹജർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അയാൾക്കൊരു താക്കീതാണ് അയാൾ തെറ്റിൽ നിന്ന് തടയലും അയാളെ അതബ് പഠിപ്പിക്കലും ഇയാളുടെ പോലെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ പൊതുജനങ്ങൾ മടങ്ങി വരണം ഇത് കണ്ടിട്ട് കണ്ട ഓനെ ബഹിഷ്കരിച്ച് ഓൻ അങ്ങനെ ആയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞമ്മളാ വിധത്തിലേക്ക് ഇനി പോകരുത് ഞമ്മളിവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ ആ വിധത്ത് മടങ്ങാൻ സാധിക്കണം കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് അത് അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം മസ്ലഹത്താ നോക്കണ്ടേ ഫൈൻകാലത്തിൽ മസ്ലഹത്ത് ഫീദാലിക്ക റാജിഹത്തൻ മാത്രല്ല ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മസ്ലഹത്ത് പൊതു നന്മ അതാണ് മുൻതൂക്കമായി കാണുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ ഹജർ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ മുഖേനയുള്ള ഷെറിനെ കുറക്കാനും വഹുഫ്യത്തിഹി ആ ഷെറ് പരസ്യമാകാതിരിക്കുവാനും ഒക്കെ കാരണമാണെങ്കിൽ കാനമശ്രു എൻ അവിടെ ബഹിഷ്കരണം ഷെറയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ വൈൻ കാന ലൽ മഹജൂർ വല ഐറുഹു അർത്ഥിക്ക എന്നാൽ ഈ ബഹിഷ്കരണം മുഖേന ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവനോ അവനല്ലാത്തവനോ അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൽ നിന്നും സ്വയം തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയോ മാറി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല വൽ യതീദ് ഷെറ ബഹിഷ്കരണം കൊണ്ട് അവന്റെ ഷെറ് വർദ്ധിക്കുക ചെയ്യുന്നത് വൽ ഹാജിർ ലൈഫുൻ മാത്രല്ല ബഹിഷ്കരിക്കുന്നവനാകട്ടെ ദുർബലനുമാണ് അപ്പം എന്താ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ശതമാനം ആള് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം ആള് ബഹിഷ്കരിച്ച എന്താ ഉണ്ടാവുക അവിടെ മസ്ലഹത്തിനേക്കാൾ ഏറെ മഫ്സദത്ത് ഉണ്ടാവുക എല്ലാരും കൂടി പോയിട്ട് തീ കൊടുക്കണം എന്റെ പൊരക്ക് വലിയ രണ്ടാളുണ്ട് ഇവിടെ ഈ മഹലില് എന്ന് പറഞ്ഞ പൊര വരെ തീ കൊടുത്താളി അവര് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ മസ്ലഹത്തിനേക്കാൾ ഏറെ മഫ്സദത്താൻ ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ലം യുഷ്റൈൽ ഹജ്റു അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ബഹിഷ്കരണം മഷ്റു അല്ല അവിടെ ഹജർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ അവരിൽ ചില ആളുകളുടെയെങ്കിലും മനസ്സുകളെ യോജിപ്പിക്കലാണ് മനസ്സുകളെ യോജിപ്പിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹജിർ ചെയ്യുന്നത് മുഖേന ആരെയാണോ നമ്മൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നത് അയാൾക്കും അയാൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാനും ഹജർ കാരണമാകണം മാത്രല്ല നമ്മൾ ദുർബലരും ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നവർ അതിശക്തന്മാരുമാണെങ്കിൽ നേരെ ഉൾട്ടയാണ് ഹജിറ് കൊണ്ടുണ്ടാവുക മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആള് സെൽഫിയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ പൂർണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറി നിൽക്കുക എന്നതല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും പോലെ ദീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒക്കെ ശരിയായ അഹലുസന്നെന്നായിരിക്കണം പക്ഷേ ആരുമായും സമ്പർക്കം പാടില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് അവസാനം നാവനക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ നമ്മള് റിഫ്കും ലീനും നബി സല്ലാസ്മയുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് റിഫ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗമ്യത മൃദുലത ലോലത അത് നമുക്ക് ധാരാളം വേണം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോ ഈ വിഷയം ഇപ്പൊ ഇന്ന് പണ്ഡിതന്മാ
ഒരു കാഠിന്യം ഓ ബന്റെ സെലഫിയെ കുറിച്ച് കടുപ്പം കൂടുതലാ ഇത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റൂലട്ടോ എന്ന് ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്ന രൂപത്തിൽ ആകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു ചാട്ടവും കാർക്കശ്യവും ഒഴിവാക്കി റിഫ്ക് ലീന് സൗമ്യത അതുപോലെ തന്നെ ലാളിത്യം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലും നിലപാടുകളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഖത്തറിലുള്ള ഒരു സെലഫി ശേഖ് ഉണ്ട് ശേഖ് ഹംസ അന്ന ഇലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെക്കിയുറിൽ മുസ്ലിമീന അഹമ്മിയത്തിൽ റിഫ്ക് വല്ലീൻ റിഫ്കും ലീനിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉണർത്തുന്ന പുസ്തകം എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം എഴുതിയതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് റിഫ്കിന്റെയും ലീന്റെയും പ്രാധാന്യം ഒലമാക്കളുടെ ഇബാറസുകൾ കൊണ്ടെടുത്തു പറഞ്ഞ ശേഷം അഹമ്മുൽ മവാത്തിനിവൽ മവാക്കിഫില്ലെത്തി എംബകി എന്ന തഹല്ലാഫിയ ബിദ്ദിഫ്കു വല്ലീൻ റിഫ്കും ലീനും നാം സ്വഭാവമായി സ്വീകരിക്കൽ അനിവാര്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അജിഫ്കുവല്ലീനു ഇൻ ദ ദാവത്ത് ഇല അല്ലാഹി തആല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല എന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട റിഫ്കും ലീനും കണ്ടോ എന്ന അദ്ദേഹം പറയാണ് ദാവത്തിൽ നമുക്ക് സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഷേഖ് സഅദി ഉദുഉ ഇല സബീലി റബ്ബിക ബിൽ ഹിക്മതി വൽ മൗഇല്ലത്തിൽ ഹസന എന്ന സൂറത്ത് നഹല്ല 125 ആമത്തെ ആയത്ത് നീ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഹിക്മത്തോടു കൂടിയും സദുപദേശത്തോടു കൂടിയും ക്ഷണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് അദ്ദേഹം പറയാണ് ലിയകുൻ ദുആഉക ലിൽ ഖൽഖി മുസ്ലിമിഹിം വ കാഫിരിഹിം ഇല സബീലി റബ്ബിക അൽ മുസ്തഖീം അൽ മുസ്തമിൽ അലൽ ഇൽമിൻ നാഫി വൽ അമലി സാലിഹ് നീ അല്ലാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ആകട്ടെ കാഫർ ആകട്ടെ ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് എൽമുന്നാഫിയും അമലുസ്സാലിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശരിയായ ഉപകാരപ്രദമായ എൽമും സാലിഹായ അമലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ മുസ്തഖീമായ സബീലിലേക്ക് നീ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അത് ബിൽ ഹിക്മത്തി ഹിക്മത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം ഐ കുല്ലു അഹദിൻ അലാ ഹസബിഹാലിഹി വഫഹുമിഹി വഖബൂലിഹി വൻഖിയാദിഹി എല്ലാ ഓരോരുത്തരെയും അവനവന്റെ ഹാലുകൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ഗ്രാഹ്യതകൾക്കനുസരിച്ച് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ അതിനോട് വഴങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരോടും ഒരേ ശരിയിലുള്ള ദൈവത്ത് നടത്തേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ദൈവത്ത് ഇപ്പോ ഇതിനെ നിഷേധിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും തർക്കിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളും അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ അയാൾ കാലിയായ ഒരു മനസ്സിലുള്ള ആളാ അയാൾക്ക് വിഷയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും രണ്ടുപേരോടും ഒരു ശൈലിയിലാണോ വേണ്ടത് പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരേ ഗ്രാഹ്യതൊക്കെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും വളരെ പടുവായ ഒരു മനുഷ്യനാ പടു പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ അവാം മുന്നാസിൽ താഴേക്കടയിലുള്ള ആൾക്ക് ആയത്ത് കണ്ട ആയത്താന്ന് അതീസ് കേട്ട അതീസാന്നും മനസ്സിലാകാത്തെ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പടുവായ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നതും കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓതിയിട്ടുള്ള തള്ളിദർശിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള അല്ലെ കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കേട്ട് ഹദീസും മായത്തൊക്കെ മനസ്സിലാണ് അയാളുടെ ഒരുമാതിരിയാണോ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ ഫഹുമിനനുസരിച്ച് സംസാരിക്കണം തനി നാടന്മാരോട് പറയുന്നതും കുറച്ചറിവുള്ളവരോട് പറയുന്നതും പണ്ഡിതന്മാരോട് പറയുന്നതും അല്ലെ ഭൗതികമായി കുറച്ച് പഠിച്ച ആളോടും ഭൗതികമായി ഒന്നും അറിയാത്തോട് പറയുന്നതും ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഹാലിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം അതാണ് ഹിക്മത്ത് വമിനൽ ഹിക്മത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ ജഹലി അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം ദാവത്ത് നടത്തേണ്ടത് അതും ഹിക്മത്തിൽ പെട്ടതാണ് ജഹലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകരുത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ആദ്യം പറയേണ്ടതാണ് അത് പറയണം പിന്നടുത്തത് പിന്നടുത്ത് വബിൽ അക്രബി ഇല്ലാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന വഴി ഏതാണ് അതാ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വബിമായ കുനഹബൂലുഹു അതം അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായ രൂപത്തിലായിരിക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് നാം ദാവത്ത് നടത്തേണ്ടത് വബിൽ റിഫ്കിവല്ലീൻ റിഫ്കോടും ലീനോടും കൂടിയാണ് റിഫ്കന സൗമ്യത ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു അയഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുപ്പല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അതായത് കേട്ടാൻ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയൂലാന്ന് ആളുകൾക്ക് അങ്ങ് തോന്നിപ്പോവും ആ രൂപത്തിലാകരുത് ഇങ്ങനെ ഹിക്മത്തോടു കൂടി നീ ചെയ്തിട്ട് അവൻ നിനക്ക് വഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അടക്കണം അതായത് അതെന്താണ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മൗഇൽത്തുൻ ഹസനത്ത് സതുപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽപ്പിക്കലും വിരോധിക്കലും ഒ
അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ദാവത്തിന്റെ രംഗത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജിഫ്കും ലീനും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു നിർസല്ലാസ്മയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സംഭവം പറയാണ് ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് അതസറജുലും ജനങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാൾ തുമ്മി ഫുൽത്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുമുക്കല്ല പറയേണ്ട നാൽക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അബ്സാരിയും ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ണോട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണെറിയാൻ തുടങ്ങി ഏതായി ചെങ്ങായി പിന്നെ കാര്യത്തിൽ പറയണം എന്തെങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഇന്നെ നോക്കണേ അതും പറഞ്ഞ കാര്യത്തില് അപ്പൊ ജാലു എന്തിരി പോലും അപ്പൊ ഐതിഹ്യം വല്ല അപ്പാദിയും അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും കൈകൊണ്ട് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള മിണ്ടാൻ വയ്യല്ലോ ഫലം മാറായിത്തും വിസമ്മി തൂനനി എല്ലാരും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാ ചെയ്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി നീ സക്കത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ മിണ്ടാതായി ഫലം മാസല്ല റസൂലി സലഹ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുബാണേ എനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പും അതിനുശേഷമോ നബിയെ പോലെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായി താലീം ചെയ്യുന്ന ഒരു മുഅല്ലിമിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹി മാഹറനി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്നെ അട്ടഹസിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തണം എന്താണോ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതാണ് കെഹറാറിന അട്ടഹസിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ല വല അറബനി എന്നെ അടിച്ചില്ല കൊടുക്കണ്ട മോന്തക്കൊന്ന് നിസ്കാരത്തില്ല വർത്താനം പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല വല ശതമനി എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് അറിഞ്ഞ ഈ സാധുവിന് അറിവില്ലാത്ത ആളാണ് അറിവില്ലാത്ത ആളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി വേറെ തന്നെയല്ലേ അയാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒച്ചടുവോ അപ്പൊ നബി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന ഹാദിഹി ഈ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ വർത്താനൊന്നും അതിൽ പാടില്ല ഇന്ന മാഹുവത്തെ പാടില്ലോ എന്ന് അവനെ കൊട്ടി പറഞ്ഞോട്ടെ ആ അങ്ങനെയാണില്ലേ ഓനെ മനസ്സിലായി അതന്നെ ഇത് മനസ്സിലായി ഇതന്നെ പള്ളിയിൽ ഒരാൾ മൂത്ര വെച്ച സംഭവം അല്ലേ പൊക്കിയിട്ട് മൂത്ര വെക്കാൻ തുടങ്ങി ആ എല്ലാരും എണീറ്റ് പിടി പിടിക്കലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നബി പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് അയാൾ മൂത്ര വെച്ച് കഴിയട്ടെ മൂത്ര വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളോട് ഒരു പാത്രം വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ചോദിച്ചത് മണലാണല്ലോ വെള്ളം വെച്ചാൽ അങ്ങ് താഴെ പോവും ഏയ് എന്നിട്ട് അയാളോട് ഇതേമാതിരി പറഞ്ഞത് പള്ളിയാണ് ഇത് നിസ്കരിക്കാനും ഖുറാൻ ഓതാനും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണ് ഇത് മൂത്രയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ആഹാ അങ്ങനെയാണില്ലേ സാധുര അറിഞ്ഞൂടാ എന്നിട്ട് റസൂൽ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന മാബു ഇത്തും മുയസ്സിരീന ആളുകൾക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ഫലം ആളുകളെ പ്രയാസപ്പെടുത്താനല്ല അപ്പൊ ജഹിലുള്ള ഒരാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതിയെ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ ജഹില് അങ്ങേ അറ്റമുള്ള ഒരു കാലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജഹില് നല്ലവണ്ണം പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ജഹിലുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ ഇമാം ഇബിന് ബാദ് റഹ്മത്തല്ലാഹി അലഹി പറയാണ് ഈ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഈ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോല സ്വഭാവത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും ഹിക്മത്തിന്റെയും കാലമാണ് ഇത് പരുക്കൻ സ്വഭാവത്തിന്റെ കാലല്ല അന്നാസു അക്സർ ഹുംഫി ജഹിൽ ജനങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ജഹിലിലാണ് അജ്ഞതയിലാണ് ഫിഅഫുലത്തിൻ അശ്രദ്ധയിലാണ് ഈ സാറുല്ലി ദുനിയ ദുനിയാവിന് മുൻഗണ്ണ കൽപ്പിക്കുക എന്ന ആളുകളാണ് ഫലാബുദ്ധമിന സബർ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കൽ അനിവാര്യമാണ് ഫലാബുദ്ധമിന ജിഫ് അത്താത്തസ്വ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റ സൗമ്യതയും മൃദുലഭാവവും സ്വീകരിക്കണം എന്നാലേ ദയാവത്തി എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തുള്ളൂ ജനങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തിക്കൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് അത് എത്തുകയും വേണം ജനങ്ങൾ അറിയുകയും വേണം വനസ് അലുല്ലാഹുലിൽ ജമി അൽ ഹിദായ എല്ലാവർക്കും ഹിദായത്ത് ലഭിക്കാൻ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ജഹിൽ നിറഞ്ഞ ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ റേഞ്ചിൽ എല്ലാവർക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മളിപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലാക്കിയത് അവർ കുറച്ച് ടൈം കൊടുത്തൂടെ നമുക്ക് അവർ ശരിയായി വരട്ടെ അവരെ പറ്റി സഹതാപമാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോ നമ്മൾ മുമ്പൊരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സെലഫിയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരോട് ചില ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലേ അത് ഈ പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കണം എല്ലാവരും ഇടക്കിടക്ക് ഒരു മാസ്റ്റ് കഴിക്കലും കേൾക്കണം കാരണം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം ഇതാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഏതൊരു കച്ചിത്തത്
ഇന്നും അതിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ അല്ല വേണ്ടത് അവരുടെ സഹതാപമാണ് വേണ്ടത് പാവങ്ങള് ഞാനും ഒക്കെ കൊറേ കാലം നടന്ന അതിന്റെ കൂടെ ഈ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ച് ഏഹ് സാധുക്കൾ അറിയാതെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ സഹതാപമാണ് നമുക്ക് അവരോട് വേണ്ടത് വെറുപ്പല്ല വേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഷെയ്ഖ് ഷെഹി വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള അൽ ഹുസയ്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തബിസറത്തുൽ ഹുദാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഹിക്മത്ത് ദൈവത്തിലുള്ള ഹിക്മത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന മാരിഫത്ത് മുജിത്തമായ ദൈവത്ത് നടക്കുന്ന സമൂഹം ഏതാണെന്നും ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രബോധിതരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്ത് നടത്താൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറബ് രാജ്യത്തല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലാണ് മതേതരത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്തായാലും പോകാൻ പറ്റൂല ആരൊരു അറബ് രാജ്യവും നമ്മൾ ഹിജറ പോയാട്ട് സ്വീകരിക്കൂല സ്വീകരിക്കോ യമൻകാർ സ്വീകരിക്കോ സൗദി സ്വീകരിക്കോ അങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളി എന്നിട്ട് പാസ്പോർട്ട് വരുമോ ഇല്ല ആരും സ്വീകരിക്കൂല പാകിസ്ഥാൻ വരെ സ്വീകരിക്കൂല സ്വീകരിക്കോ ആരും സ്വീകരിക്കൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ മുസ്ലിമായി ഇസ്ലാമിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കണം അപ്പൊ നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെ മനസ്സിലാക്കാതെയാകരുത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ ഇവിടുന്നൊക്കെ ഈ പൊട്ടന്മാരെ വിചാരം വാട്സപ്പ് തന്നെ വളരെ രഹസ്യമാണ് അത് വളരെ റോട്ട് പറയുന്നത് പോലെയാണ് എന്നിട്ട് അതിലങ്ങനെ ഓരോന്ന് വിളിച്ചു പറയാം വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ എല്ലാ എല്ലാവരോടും പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെലഫിയത്ത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി സെലഫി ദർശികൾക്കൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ വരുന്ന ആളോട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന പടുവിനോട് പോയി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാകുക നേരെ ഉൾട്ട ഉണ്ടാകുക ഓനത് മനസ്സിലാവൂല ഓനത് മനസ്സിലാകാനുള്ള റേഞ്ചിക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ഓൻ നേരെ എതിരാ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അത് പറയേണ്ടടുത്തെ പറയാവൂ ഏ സത്യല്ലേ എല്ലാവരോടും പറയണ്ടേ ആ രീതി ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ കുറച്ചൊന്ന് സെലഫിയത്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സംഘടനാ കക്ഷിത്വം പോലുള്ള മറ്റൊരു കക്ഷിത്വം ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ പേരിലുള്ള കക്ഷിത്വം ഞാൻ ആ ശേഷന്റെ ആളാ ആ ശേഷ പറഞ്ഞ മാത്രം ആ ശേഷന്റെ ശിഷ്യന്മാരത് മാത്രം ഞാൻ കേൾക്കുള്ളൂ പ്യർ അതാണ് മറ്റൊന്നും അത്ര പ്യർ അതിലൊക്കെ കുറച്ച് കലക്കണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശേഷ് ആരുടെ ആരെയൊക്കെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആർക്കൊക്കെ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ റദ്ദ് ചെയ്യാ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുള്ള റദ്ദിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ കച്ചു ചേരുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ ഉയർന്ന ദർജയിലുള്ള ആളുകൾ തമ്മ തമ്മിൽ വൈജ്ഞാനികമായ മേഖലയിൽ അവർക്കിടയിൽ ഗണ്ണനങ്ങളും മണ്ണനങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ ശൈലി കുറച്ച് രൂക്ഷാവും അതിൽ നമ്മൾ കക്ഷിയാണ് ഞാൻ ആ ശേഖന്റെ ആള് ജി ശേഖന്റെ ആള് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ചണ്ടവിടെ ആ ശേഖന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വസ്ത്രം എന്തൊക്കെ വർത്താനൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതായിരിക്കും റദ്ദ് പറയും ഇതിനുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല ശിഷ്യന്മാർ അതിന്റെ പേരിൽ എന്തായി അടിക്കലും കൂത്തലും പള്ളി പിടിക്കലും ആ രൂപത്തിലൊക്കെ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിലും അതുണ്ട് ഇവിടെ അത് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ നിലക്ക് തന്നെയാണ് ആളുകളോട് അത് പറയുന്നതും പല ആളുകൾക്കും കൊയ്യുകയാണെങ്കിലും പിന്നീട് അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ കക്ഷിത്വം കൊണ്ട് വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോണ് ഇന്ന് സെലഫീയത്തിനുള്ള വലിയ ഒരു ദുരന്തം എന്താണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ പേരിലുള്ള കക്ഷിത്വം ഞാൻ ഇന്ന ശേഖന്റെ ആളാണ് ഞാൻ ഇന്ന ശേഖന്റെ ആളാണ് എന്നിട്ട് ആ ശേഖം ഈ ശേഖം തമ്മിൽ റദ്ദുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് നീ അപ്പുറത്ത് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഖുറാഫാത്തും ഷിർക്കും ബിദാത്തും ഇവിടെ തഴച്ചു തഴച്ച് വളരുകയാണ് അവർക്കെതിരുള്ളൊരു വാക്കും ഉണ്ടാ നേരല്ല അവരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നേരല്ല ജനങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൂഫിസവും മറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ഷിയായിസൊക്കെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനൊന്നും സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ തമ്മ തമ്മിലുള്ള അങ്ങോട്ടോട്ടും പറച്ചില്ല ഇതാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് സെലഫികൾ തമ്മ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ആയ
ഓ മുസ്ലിമാണ് മുഹ്മിനാണ് നമ്മളെ കബിലയിലേക്ക് എത്തി നിസ്കരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളോട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി ഒരു ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ള ഒരാളോട് പോലുള്ള രൂപത്തിലാകാൻ പാടുണ്ടോ എല്ലാവരും വലാവും ബറാവും പഠിക്കും പക്ഷെ ബറാവ് മാത്രമേ പഠിക്കുള്ളൂ വലാവ് പഠിക്കലില്ല ബറാ എന്താ ബഹിഷ്കരണം ഒഴിവാക്കൽ ബന്ധവിച്ഛേദനം എന്നാൽ വലാ ഉണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അൽ മുസ്ലിമു അഹുൽ മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിന്റെ സഹോദരനാണ് ലാ എല്ലിമുഹു അവന്റെ ദ്രോഹിക്കരുത് വലാ യുസ്ലിമുഹു അവനെ ശത്രുവിൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത് നിങ്ങൾ പരസ്പര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ അള്ളാന്റെ അടിമകളാകണം എന്നൊക്കെയുള്ള മുസ്ലിമും മുസ്ലിമും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം ആ വലാ ആ പരസ്പര സ്നേഹം അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആളുകൾ മറന്നു പോവുകയാണ് പതിവ് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ചില പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഷെയ്ഖ് റബി റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ ഹസ് അൽ അൽ മവദ്ദത്തി വലിയ സ്നേഹവും പരസ്പര യോജിപ്പും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റിസാല അദ്ദേഹം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇഖ്തിലാഫ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നിപ്പിനെ കുറിച്ചും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമാണിത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞതാ അതിന്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആളുകളെ ഈ സിദ്ധത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാതെ ഈ സെലഫികളായ ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന ഈ പാരുഷ്യം കാർക്കശ്യ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയാഹിയ ഇന്ന് സെലഫി ദൈവത്തിനെ ഈ സിദ്ധത്ത് നശിപ്പിച്ചത് നാം കാണുന്നു സെലഫി ദൈവത്തിന്റെ ആളുകളെ അത് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കിയിരിക്കുന്നു സമാധാന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫകുൽത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ത്തുന്നത് കാണുമ്പോ അത് കത്താൻ വേണ്ടി നാം വിടുകയാണോ അതല്ല ആ തീജ്വാലകൾ അണച്ചു കളയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ സൗമ്യത കാണിക്കണം നിങ്ങൾ ലീൻ എളിമ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൃദുല സ്വഭാവം കാണിക്കണം അലൈക്കുംബി താഹി നിങ്ങൾ പരസ്പരം സാഹോദര്യം കാണിക്കണം അലൈക്കുംബി തറാഹും പരസ്പരം റഹ്മത്ത് കാണിക്കണം കണ്ടോ ഇന്ന് ഈ സിദ്ധത്ത് അഹരുസുന്നയിലേക്ക് നേരെ വന്നിരിക്കുന്നു അവർ വിദഗ്ധത്തിന്റെ ആളുകൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ ആളുകൾ തമ്മ തമ്മിലാണ് ഇപ്പൊ സിദ്ധത്ത് കാണിക്കുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ലീന് വേണം റിഫ്ക് വേണം ക്ഷമ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞാലോടിന്റെ ആളുകൾക്ക് ദേഷ്യായിരിക്കും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി പറയപ്പെട്ടാൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഉണർത്തിയാൽ കൽ ഹിക്മ ഹിക്മത്ത് സ്വീകരിക്കണം വിവേകം കാണിക്കാണ വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്ക അല്ല അത് ശരിയായ ദൈവത്തിലേക്ക് ആളുകളെ അടുപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ആളുകൾക്ക് പറ്റില്ല അത് പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോങ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബലം പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഖിലാഫുകളോട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട അതബുകൾ എന്താണെന്ന് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഏതായിരുന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കുവാൻ തയ്യാറാവണം സൽ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും നമ്മളും നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയും അത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കുകയും വേണം സൽ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് തത്വങ്ങൾ മാത്രം സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചിരിക്കല്ല അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക അതിലേക്കുള്ള ചില സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നൽകിയത് ഞാൻ ആദ്യം ഓതി വെച്ച ആയത്തിന് അർത്ഥം പറയാം വക്കുല്യ ഇബാദി അഹൂലുല്ലത്തിയ അഹ്സൻ എന്റെ അടിമകളോട് പറയൂ നബിയെ അവർ നല്ലത് മാത്രം പറയട്ടെ ഇന്ന ഷെയ്താൻ എന്തോ ബൈനഹും ഷെയ്താൻ അവർക്കിടയിൽ കുഴപ്പം ഇളക്കിവിടും കണ്ടോ ഷെയ്താൻ നമ്മുടെ നാവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമുക്കിടയിൽ കുഴപ്പം ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിക്കും ഇന്ന ഷെയ്താന കാനൽ ഇൻസാനി അതുവ മുബീന ഷെയ്താൻ മനുഷ്യന് വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് അതുകൊണ്ട് പിശാജിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ പേടിക്കണം സെലഫികളെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ പിശാജ നമ്മളെയൊക്കെ നാവിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും അത് നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഖേദിച്ചു മടങ്ങി സെലഫികൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലുമായി മുന്നോട്ടു പോകണം അതിന് ഈ മജലിസ് സഹായകമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് 
ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല അറിഞ്ഞു മര്യാദയും സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരികയും അഹലുസ്വന്നത്തിന്റെ രാജപാതയിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് തോഫിക് നൽകുകയും ചെയ്യും മാറാകട്ടെ വസല്ലാഹു അലബിയ മുഹമ്മദിൻ വാഹൃദ്ദാഹ്ബി വസ്ലാം വാഹർദാഹ്വാന അലിഹമില്ലാ